வணக்கம் ஐபிசி தமிழுறவுகளை உங்கள் அனைவரையும் பேசுகிடும் நிகழ்ச்சிகளை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமாக பல துறைகள் காணப்பட்டாலும் சட்டத்துறை என்பது எங்கள் ஈழத்தமிழர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமானதும் அன்றாட தேவைகளில் ஒன்றாகவும் மாற இருக்கிறது குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்து வாழும் ஈழத்தமிழர்களுக்கு சட்ட தேவைகள் என்பது இன்றியமையாத ஒன்றாக மாற இருக்கின்ற சூழலில் பிரித்தானியாவில் நாங்கள் மிக முக்கியமான இந்த சட்ட பிரச்சனைகளில் தங்களை அன்றாடம் ஏதோ ஒரு வகையிலே தப்பித்து கொள்ள முடியாமலோ அல்லது தப்பித்துவிட வேண்டும் என்பதற்காக வேணும் அதற்குள்ளே நுழைந்திருக்கின்ற பலரை பார்த்திருக்கிறோம் இன்றைய நாளை பொறுத்த வரைக்கும் பிரித்தானியாவை மையப்படுத்தி இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழலில் இந்த சட்ட பிரச்சனைகள் தமிழ் மக்களுக்கு எப்படியான ஒரு நன்மையையோ அல்லது பாத பாதகத்தையோ ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கின்ற அண்மைய செய்திகள் பலருக்கு பால் வார்த்திருக்கலாம் அதில் எவ்வளவு உண்மை இருக்கிறது இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எல்லோருக்கும் அவர்களுக்கான வதிவிட அனுமதி பத்திரம் வீசா வழங்கப்படவிருக்கிறது என்கின்ற ஒரு செய்தி இந்த பிரெக்சிட் எனப்படுகின்ற செய்தியோடு சேர்ந்தே வந்திருந்தது அதில் எவ்வளவு உண்மை இருக்கிறது அது ஒரு சட்ட திருத்தம் தானா அதை ஏற்படுத்தி விட்டார்களா அது எப்படி நடைபெறவிருக்கிறது அண்மையிலே வந்தவர்களுக்கு வீசா கிடைக்குமா அல்லது நீண்ட காலமாக வீசா இல்லாதவர்களுக்கு வீசா கிடைக்குமா என்கின்ற பல கேள்விகள் முன் எழுகிறது இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களை தேடி ஆராய்ந்து வருமனே எல்லோராலும் கண்டுபிடித்து விட முடியாது ஆதலால் ஐபிசி தமிழ் இன்றைய நாள் அதற்காக இரண்டு ஆளுமைகளை கலையகம் அழைத்திருக்கிறது முதலிலே சட்ட ஆலோசகராக இருக்கின்ற திரு யோகராஜா ஜெயகாந்த் அவர்களும் அதே போன்று சற்று சட்டத்தரணியாக இருக்கின்ற பிரேமலதா சேந்தன் ஆகிய இருவரும் கலையகம் வந்திருக்கிறார்கள் இருவரிடமே இந்த விடயங்கள் பலவற்றை கேட்கவிருக்கிறோம் நீங்களும் தொலைபேசியின் ஊடாக அழைத்து உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்க முடியும் பலருக்கு பல கேள்விகள் இருக்கும் நேரடியாக சென்று கேட்காதவர்கள் இன்று அதனை சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று கேட்டபடி உங்கள் இருவரையும் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஜெயகாந்த் யோகராஜா ஜெயகாந்த் உங்களிடமிருந்து தொடங்கலாம் என்று நம்புகின்றேன் முதலிலே இருக்கின்ற ஒரு பெரிய சந்தேகத்தை எனக்கு தீர்த்து விட்டால் நாங்கள் அங்கே போகலாம் உண்மைக்கும் எல்லாருக்கும் வீசா கிடைக்க போகின்ற ஒரு பெருமகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற ஆட்கள் பலர் இருக்கணும் எங்களை என்னக்கு அருகிலே சுற்றி கொண்டிருக்கின்ற பல நண்பர்கள் அந்த கொண்டாடத்தில் இருக்கிறார்கள் உண்மைக்கும் அது சட்டத்திருத்தமாக மாறி இருக்கிறதா அது எப்பொழுது நடைமுறைக்கு வரப்போகிறது எல்லோரும் நாங்கள் அந்த வீசாக்கு அப்ளை பண்ணலாமா அது என்ன நடைமுறை இந்த ஐபிசி நேயர்கள் அனைவருக்கும் முதல் கண் அது வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு உங்களுடைய கேள்விக்கு போகலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இதிலே உண்மையான விடயம் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் இந்த அனைவருக்கும் விசா கிடைக்க இருக்கின்றது என்பது தொடர்பான விடயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இதில் இதெல்லாம் வாய் வழியாக ஒருவரோடு கதைகள் மாறி இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் அந்த குரூப்னு சொல்லி இந்த இதுகளில் கதை ஸ்ப்ரெட் ஆகி கொண்டிருக்கிறதுதான் உண்மையான விஷயமே ஒழிய இதில் இன்னும் இது தொடர்பாக அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் எந்த விதமான தீர்மானங்களும் எடுக்கப்படவில்லை என்பதுதான் உண்மையான விடயம் ஆனால் இதிலே இருக்கின்ற விடயம் என்னவென்று சொன்னால் தற்பொழுதைய பிரித்தானியானுடைய பிரதம மந்திரியாக இருக்கின்ற பொருட் ஜோன்சன் அவர்கள் லண்டன் மாநகரனுடைய மேயராக இருந்த காலத்தில் அப்போது உள்நாட்டு செய செயலாளராக இருந்த திரேசாமி அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட பத்து வருடம் பிறகு பதினாலு வருடத்திலிருந்து இருபது வருடங்கள் பிரித்தானியாவில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு விசா வழங்கலாம் என்று அந்த கால நீடிப்பை மேற்கொண்ட பொழுது இவர் அதற்கு எதிராக குரல் கொடுத்து அவ்வாறு செய்வது இங்கே இருக்கின்ற மக்களுக்கு ஒரு அநியாயத்தை இழைப்பதாக இருக்கும் இங்கே இருப்பவர்களுக்கு முதல் அந்த பத்து வேட கட்ட அந்த பதினாலு வேட கட்டக்கரைக்குள் பத்து வேட கட்டக்கரைக்குள் அவர்களுக்குரிய விசாக்களை வழங்கிவிட்டு அதை கால நீடிப்பை மேற்கொள்ளலாம் புதிதாக வருபவர்களுக்காக என்று சொல்லி ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருந்தார் சரி அதன் பிறகு அவர் இப்பொழுது பிரதம மந்திரியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட பின்னர் அவர் அதாவது ஹார்ட் பிரெக்சிட் என்ற ஒரு அல்லது நோடில் பிரெக்சிட் என்ற ஒன்றுக்கு போகணும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தோடு செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் அவ்வாறான சூழ்நிலையில் பிரித்தானியாவில் ஏற்பட போகின்ற ஒரு வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடங்கள் அதுகளை நிரப் அந்த அவ்வாறான வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கு இங்கே இருக்கின்ற ஏற்கனவே விசா என்று இருக்கிறவர்களை கான விசாக்களை வழங்குவதன் ஊடாக அந்த வெற்றிடங்களை நிரப்பிக்கொள்ளலாம் என்ற ஒரு எண்ணக்கரு அவர் மத்தியில் காணப்படுகின்றது அது தொடர்பான கருத்தை தான் அவர் முன்வைத்திருக்கின்றார் ஆனால் இது 
இந்த பிரெக்சிட் என்றது எப்போ நடக்கும் அது தொடர்பான தீர்மானங்கள் எப்போ மேற்கொள்ளப்படும் என்றதை அடிப்படையாக வச்சுக்கொண்டு தான் வைத்து கொண்டு தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அது தொடர்பான சட்ட விரைவுகளோ அல்லது அது சொல்வான திட்டங்களோ அரசாங்கத்தால் முன்வைக்கப்பட்டு அதன் பிறகு தான் அது தொடர்பான தீர்மானங்கள் அவர்கள் எடுப்பார்கள் என்று நினைக்கின்றோம் நிச்சயமாக மிக தெளிவான அதுவும் எங்கள் மக்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் பலர் இந்த விசா பிரச்சனைகள் சார்ந்து பல யோசனைகளோடு இருப்பவர்களுக்கு மிக காத்திரமான ஒரு பதிலாக இருந்திருக்கும் ஆக அவசரப்பட்டு இதுதான் சரி அதுதான் சரி அதுதான் நடைமுறை என்கின்ற ஒரு வாத பிரதிவாதங்களுக்குள் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இப்பொழுது இருக்காது என்று நம்புகின்றேன் இன்னொன்று பல காதுபட பேசியிருக்கிறார்கள் இங்கே பணியாற்றுகின்ற பல லோயர்ஸ் அல்லது கேஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து தங்களிட்ட ஆக்கள் வரணும் என்றதற்காக இதை மறைச்சி வச்சிருக்கணும் இதை வெளியில் தங்கியிருந்தார்கள் <laughs> இந்த நாட்டு அரசாங்கத்தால் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று கொண்டுருப்பட்டது அதை சொல்லுவார்கள் என்னென்ட்டா லீகசி விசா நடைமுறை என்று சொல்லி அப்போ அதுக்கு கீழே முந்தியான உள் உள்துறை அமைச்சு வந்து அவர்களுக்கு விசா வழங்கி மதிவிட உரிமை வந்து வழங்கி கொண்டிருந்திருவர்கள் அப்போ அதை ஒத்ததாக இருக்கலாம் என்று சொல்லியும் மக்கள் எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையே இருக்கின்றது இன்னொரு கேள்வி உங்களிடமே வருகிறேன் பொதுவாக இப்படியான விடயங்களை நீங்கள் சொன்னதன் அடிப்படையில் லெகசி என்கின்ற ஒரு தலைப்பின் கீழான ஒரு ஒரு முறைதான் இல்லையா அது அது ஒரு சட்டி அமினிஸ்டி என்று சொல்லுவார்கள் அது ஒரு மன்னிப்பு அடிப்படையில் அவர்களுக்கு கொடுக்கல அந்த நடைமுறை இப்பொழுது இல்லை இப்பொழுது இல்லை ஆக அது ஒரு சட்ட திருத்தம் அல்ல அது ஒரு சட்ட திருத்தம் இல்ல அது ஒரு சட்ட கொள்கை ஒரு உள்துறை அமைச்சின் ஒரு கொள்கை ஒன்று கொண்டு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இது ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று கொண்டு வந்து குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே அது வந்து விசா அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது தொடர்ச்சியாக அது அல்லது அதே போன்ற இன்னொன்றும் அது இருப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் இல்லை 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 ஆக இப்பொழுது வரவிருக்கின்றதும் கிட்டத்தட்ட அப்படியானது ஒன்றாக இருக்கலாம் அப்படி மக்களிடம் வந்து அப்படியான எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் உள்துறை அமைச்சாலே அதை பற்றின எந்த ஒரு தகவலையும் அவர்கள் வெளியிட இல்லை அப்போ அவர்களாலே அப்படி வெளியிடாத பட்சத்திலே நாங்கள் இப்படி சட்டம் வரும் அப்படி சட்டம் வரும் என்று நாங்கள் கதைக்க முடியாது ஏனென்றால் சட்டங்கள் வந்த பிறகு தான் அது எப்படியான சட்டம் எவ்வளோ காலத்துக்குள்ளே அவர்கள் அப்ளை பண்ணலாம் என்ன மாதிரி அப்ளை பண்ணலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் அதுக்கான நடைமுறைகளை கொண்டு வருவார்கள் அப்போ அதுக்கான நடைமுறைகள் சட்டப்படி வராமல் நாங்கள் வந்து அதில் வந்து அனுமானத்திலேயோ அல்லது தீ ஊகத்திலேயோ நாங்கள் சட்டத்திறனிகளாக இருந்து கொண்டு மக்களுக்கு அறிவுறுத்த இயலாது இயலாது மிக மிக காத்திரமான கருத்து குறிப்பாக பிரேமலதா அவர்கள் சொன்னது போல நான் பல இடங்களில் கேள்வி கட்பட்ட கேள்விப்பட்டதற்கு அமையா அது ஒரு சட்டமாக இருக்கலாம் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் பேசப்பட்டது ஆனால் மிக தெளிவாக கடந்த காலத்தில் இருக்கின்ற இன்னொரு உதாரணத்தோடு பார்க்கின்ற பொழுது சில வேளை இந்த குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இப்படியான ஒரு வரைவு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது சட்டமாக கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் இதிலே திரு ஜெயரா ஜெயகாந்த் அவர்களிடம் கேட்கலாம் பொதுவாக இப்படியான ஒரு சட்டம் வருகின்ற பொழுது சட்டவாளர்களுக்கு பொதுவான ஒரு அறிவுறுத்தல் வரும் இல்லையா அதற்கான ஒரு முஸ்தீபு எடுக்கப்படுகிறது என்பதற்கான இது ஒரு சமிக்ஞை ஒன்று தெரியும் என்று பொதுவாக சொல்வார்கள் சாதாரண மக்களை விட உங்களுக்கு கூடுதலாக தெரிந்திருக்கலாம் என்கின்ற ஒரு எண்ணக்கரை இருக்கிறது பொதுவாக அந்த குடிவரவு சட்டங்கள் அல்லது குடிவரவு கட்டணங்கள் அதுகளில் ஏற்படுற திருத்தங்கள் மாற்றங்கள் வந்து வருடத்தில் இரண்டு தடவைகள் மேற்கொள்வார்கள் ஒன்று வேடத்தின் ஏப்ரல் மாதத்தில் அடுத்தது வந்து வேடத்தில் நவம்பர் மாதத்தில் மேற்கொள்வார்கள் இந்த ரெண்டு மா ரெண்டு கால பகுதிகளில் தான் அவர்கள் கூடுதலாக இந்த சட்ட திருத்தங்களையோ அல்லது கட்டணங்களில் ஏற்படுற மாற்றங்களையோ வெளியிடுவார்கள் அது எந்த காலப்பகுதியிலிருந்து அது நடைமுறைக்கு வரும் என்றும் அந்த காலத்தில் சொல்லுவார்கள் ஆனால் இவ்வாறான ஒரு விசேட சலுகைகள் அதாவது வதிவிட உரிமை அற்றிருப்பவர்களுக்கு ஒரு விசேட சலுகை அடிப்படையில் ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வர முயற்சிக்கும் பொழுது அது வந் அப்படியான திட்டங்கள் இந்த நான் குறிப்பிட்ட இந்த ஏப்ரல் நவம்பர் மாத காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வருமன் சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது அது அது எந்த நே எந்த நேரமும் அந்த பாராளுமன்றத்தில் அல்லது அவரோட அமைச்சரவையில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் அதுக்குரிய வரையறையை அதுக்குரிய வரம்பினை வெளியிடுவார்கள் இவ்வாறான அடிப்படையில்தான் இந்த திட்ட நடைமுறைக்கு வரப்போகின்றதுன்னு சொல்லி 
இந்த சூழ்நிலையிலே இந்த நமது மக்கள் இந்த பிரித்தானியில் வசிக்கின்ற பதிவிட உரிமையாற்ற மக்கள் மிகவும் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் பலர் உள்துறை அமைச்சருடன் அதாவது ஹோமோவிசுடன் தொடர்பற்றிருக்கிறார்கள் கோமோ உள்துறை அமைச்சு அவர்களை வந்து கையொப்பம் விட சொல்லியோ அல்லது அவர்களை பதிவிலை மா கிழமை கொடுக்கா மாதத்துக்கு கொடுக்கா வந்து பதிவிட சொல்லும் பொழுது சிலர் பயன் காரணமாக தங்களை பிடித்து மீண்டு நாட்டுக்கு அனுப்பி விடுவார்கள் தங்களோட உயிருக்கு அங்கே உத்தரவாதம் இல்லை என்ற சூழ்நிலையிலே பயன் காரணமாக அவர்கள் உள்துறை அமைச்சுக்கு போகாமல் இருக்கிறார்கள் இவ்வாறானவர்கள் உள்துறை அமைச்சருடன் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள் சிலர் வருடக்கணக்காக ஐந்து ஆறு பத்து வருடங்களாக துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள் இவ்வாறானவர்கள் இவ்வா இவ்வா ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட போகின்றது அல்லது இவ்வாறு சூழ்நிலை வரலாம் என்ற சூழ்நிலையில் தங்களை உள்துறை அமைச்சுடன் தொடர்பினை மேற்கொள்ளிக் கொள்வது மிகவும் முக்கியமான விடயம் ஒன்று ஏனென்று சொன்னால் சில வேலைகளில் இவ்வாறான சட்ட வரைவுகளிலே ஒரு குறிப்பு கொண்டு வரப்படலாம் உள்துறை அமைச்சுடன் தொடர்பில் இருப்பவர்களுக்கு நீங்கள் இவ்வாறான திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துங்கள் அவ்வாறான சூழ்நிலையில் நமது மக்கள் தொடர்பற்றிருக்கும் மக்கள் அநியாயமாக அந்த திட்டத்துக்குள் உள்வாங்கப்படாமல் போய்விடலாம் எனவே அவர்கள் அதில் தொடர்பில் தொடர்பினை மேற்கொள்வது ஒரு அவர்கள் சொல்கிறது ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷன் சொல்கிறது அல்லது ஃபர்தர் சப்மிஷன் சொல்லி அப்போ அவர்களுடைய நாட்டுக்கு திரும்பி போக முடியாது என்பதற்கான ஒரு முக்கியமான காரணங்களை முன்னிறுத்தி அவர்கள் அவ்வாறான விண்ணப்பங்களை மேற்கொண்டு மீண்டும் இந்த உள்துறை அமைச்சரான தொடர்பினை புதுப்பித்துக் கொள்வார்களாக இருந்தால் இவ்வாறான திட்டங்கள் வரும்பொழுது அவர்களுக்கு அது வாய்ப்பாக அமையும் என்பது எனது தனிப்பட்ட கருத்தாக இருக்கும் நிச்சயமாக இது ஒரு மிக முக்கியமான கருத்து இதிலே நீங்கள் சொன்ன போல நிறைய பயம் இருக்கிறது பிடிச்சி அனுப்பிவிடலாம் அல்லது அடைச்சி விடலாம் என்கின்ற ஒரு பயம் இருக்கிறது இதை எப்படி களைவது அதை அதை எப்படி அவர்கள் சமாளிக்க போகிறார்கள் எப்படி சட்டத்தின் ஊடாக அதனை உள்துறை அமைச்சினை பொறுத்தவரையில் ஒருவரை கைது செய்து அவரை அல்லது உள்துறை அமைச்சிலே தடுத்து வைத்திருந்து அவரை நாட்டுக்கு அனுப்புவது என்பது அவருடைய அனைத்து விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையில் அவருக்குக்கான அனைத்து அப்பீல் ரைட்ஸ் அதாவது அவர்கள் அவர் சட்ட வழக்கு அவற்றை வழக்குகள் அனைத்தும் நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையிலே நிலையில் தான் அவர் இந்த நாட்டிலே ஓவர் ஸ்டேயராக அதாவது மதிவிடம் அற்ற நிலையில் மதிவிட உரிமை அற்ற நிலையிலே நீண்ட காலம் இருப்பாராக இருந்தால் அவர் இந்த நாட்டிலே விட்டு திருப்பி அனுப்புவதற்கான அடிப்படை தேவையை பூர்த்தி செய்வார் என்று கருதி அவர்கள் அவர்களை தடுத்து வைக்கலாம் ஆனால் ஒருவர் ஒரு அவருடைய விண்ணப்பம் பரிசு நிலையில் இருக்கும் பொழுது அவரை கைது செய்து நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்புவது உள்துறை அமைச்சினால் முடியாத காரியமாக இருக்கும் இது அதனால் தான் நான் கூறுகிறேன் என்ன சொன்னால் அவர்கள் உள்துறை அமைச்சுக்கு ஒரு விண்ணப்பத்தினை மேற்கொண்டு அந்த விண்ணப்பத்தின் அடிப்படையில் அவர் செயற்பட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்போ அந்த விண்ணப்பம் விவாதிக்கப்படுமா இருந்தால் அவருக்கான வழக்கு தொடர்வதற்கான வாய்ப்பு அதாவது அப்பீல் ரைட்ஸ் இல்லாத சூழ்நிலையில் நிராகரிக்கப்படுமா இருந்தால் அதற்காக நாங்கள் ஜுடிஷியல் ரிவியூ என்ற வசதிகள் இருக்கின்றது அவ்வாறு வேறு வேறு மார்க்கங்கள் ஊடாக சென்று அவருடைய இந்த அப்பீல் ரைட்ஸுக்குரிய ரைட்ஸை எடுத்து நாங்கள் சட்ட வழக்கு நீதிமன்றங்களை நாடி அவருக்குரிய வழக்குகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையில் இவ்வாறான திட்டங்கள் வரும்பொழுது அவர்களுக்கு அதனூடாக வாய்ப்புகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் நிச்சயமாக பொதுவாகவே எங்கள் மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற ஒரு பெரும் பிரச்சனை ஒன்று விட்டல் அப்படியே விடுவது அல்லது தொடர்ந்தால் அப்படியே தொடர்வது எங்கள நீண்ட காலமாக ஆறு ஏழு எட்டு வருடங்களாக அதற்கான எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்காமல் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒரு கம்ஃபர்ட் சூன் ஒரு தங்களுக்கு எய்துவாக இருக்கின்ற ஒரு சூழலில் தங்களது வாழ்வை தகவ அமைத்து கொண்டு உதாரணமாக விசா இல்லைன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் தூர இடத்துல போயிட்டு வேலை செய்யலாம் அல்லது ஒரு இடத்துல நீண்ட காலமாக வேலை செய்தால் எதிர வகையில் அங்கே ரெண்டு வேலை செய்யலாம் அல்லது தனது அந்த பணத்தவை போதும் என்பதற்காக இங்கே கவனத்தை செலுத்துறது மிக காணப்படும் எனவே ஒரு மிக முக்கியமான காலகட்டம் நம்புறேன் நான் ஏன்னா அரசியல் மாற்றங்கள் நிகழ்வது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான அந்த அரசியல் நிகழ்வுகள் எல்லாம் பெருமாற்றத்தை கொண்டு வருது அப்போ காலப்போக்கில் அதாவது ஜெயகாந்த் சொன்னது போல நான் நினைக்கிறேன் எங்களோட மக்கள் சில வேளை பாதிப்புக்குட்படலாம் இப்படியான பதிவுகள் இல்லாதவர்கள் எனவே அதற்கான முயற்சி செய்ய வேண்டும் பிரமலதாவிடம் வருகிறேன் அப்படி அவர்கள் ஒரு ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷன் போடணும் என்று சொல்லி சொன்னால் என்ன தயார்படுத்துகிறார்கள் எல்லாமே மேற்கொள்ள வேணும் அவர்கள் இப்போ இந்த நாட்டுக்கு வந்து அவர்கள் ஒவ்வொரு அவர்களுக்கு சில வள குழந்தைகள் இருக்கலாம் அப்போ ஃப்ரெஷ் எவிடன்ஸ் என்று சொல்கிறது அதை வந்து புதிய சான்றுகள் என்று சொல்லி ஏற்கனவே அவர்களுடைய விண்ணப்பங்களில் அவர்கள் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கும் அது வந்து வேறு அடிப்படையில் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அவர்களுக்கு வேறு காரணங்கள் இந்த நாட்டில் இருப்பதற்காக இருந்தால் இப்போ உதாரணமாக ஒரு அகதி அந்தஸ்து கோரி அந்த அந்தஸ்து 
மறுக்கப்பட்ட நிலையில் அவற்றை அப்பீல் ரைட்ஸ் எல்லாமே இல்லாமல் செய்யப்பட்டு எக்ஸாஸ் பண்ணப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் வந்து சிலவளை வந்து இந்த டேஸ்பர் ஆர்கனைசேஷன்ஸோடு சேர்ந்து தங்களுடைய செயற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்போ அப்படியான அவர்கள் வந்து அங்கே வந்து அந்த சில அரசாங்கத்தால் இலங்கையை பொறுத்த வரையிலும் இலங்கை அரசாங்கத்தால் சில அமைப்புகள் வந்து தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புகள் இருக்கலாம் அப்போ அவ்வாறான அமைப்புகளினூடாக இவர்கள் வந்து ஆர்ப்பாட்டங்கள் அதுகள் வழியே ஈடுபட்டால் அந்த அதுகளை வந்து இவர்கள் வந்து தங்களை நாட்டுக்கு ஏன் திரும்பி போகிறதுல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி அவர்கள் வந்து அதை கொடுக்கலாம் அவர் அதை சொல்கிறது இங்கே வந்து அவர் சர்ப்ரைஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த இந்த நாட்டில் அவர்கள் செய்கின்ற ஆக்டிவிட்டீஸுடைய அடிப்படையில் வந்து அவர்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷனை கொடுக்கலாம் அந்த ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷன் வந்து கொடுக்க அந்த எவிடன்ஸ் வந்து முதல் உள்துறை அமைச்சுக்கு கிடைக்காத ஒரு எவிடன்ஸாக இருக்க வேணும் அந்த எவிடன்ஸும் அந்த உள்துறை அமைச்சால் அந்த எவிடன்ஸ் வந்து ஏற்கனவே அவர்கள் கொடுத்த வழக்கின்ற போக்கினை வந்து மாற்றக்கூடிய ஒரு புதிய ஒரு பாதைக்கு செல்லக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து அவைகளுக்கு நாட்டில் என்னென்ன பிரச்சனை என்று சொல்லி கொடுத்துருக்கிறான் அது தொடர்பு இல்லாத ஒரு புதிய இதாக இருக்கலாம் மற்றது அவர்களுக்கு குழந்தைகள் இந்த நாட்டில் பிறந்திருந்திருக்கலாம் சில வழி இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு குழந்த குழந்தை இந்த நாட்டில் ஏழு வருஷம் இருந்தால் அந்த தாய் தகப்பன் அந்த குழந்தைண்ட உரிமையின்றி அடிப்படையில் வந்து அவர்கள் அவர்களிட இருக்கிற குடிவரவு சட்டத்துக்கு கீழே அவர்கள் வந்து விண்ணப்பம் செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் அது வந்து பல பேருக்கு வந்து அது தெரியவதில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் அவர்களுடைய சட்ட ஆலோசனை நாடாமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லாட்டி அவர்கள் அதை பற்றி அறிந்திருக்காமலே இருக்கலாம் அப்போ அவர்கள் அந்த குழந்தைண்டிய அடிப்படையில் வந்து அவர்கள் தங்களுடைய விண்ணப்பங்களை அனுப்பி அவர்கள் இருக்கிற இப்போ இருக்கிற கரண்ட் இமிக்ரேஷன் ரூல்ஸுக்குள்ளேயே வந்து அவர்கள் தங்களை விசாவை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குது நான் அதுலேயும் வந்து சில இதுகளை பார்ப்பேன் பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சைல்டுகள வந்து அந்த பிள்ளைண்ட இன்ட்ரெஸ்ட்டை கருத்தில் கொண்டு இந்த பிள்ளைக்கு இந்த நாட்டில் எது நல்லதோ அதை வச்சு கொண்டு தான் அவை வந்து குடிய கல்வி சம்பந்தமாக அல்லாட்டி அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு சீரியஸ் மெடிக்கல் கண்டிஷன் இருக்கலாம் அப்போ அது வந்து இப்போ ஒரு தன்னுடைய சொந்த நாட்டுக்கு போகிறதால அந்த பிள்ளைக்கு அந்த மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்கே மறுக்கப்படலாம் அப்போ அதுகள் எல்லாத்தையும் உள்துறை அமைச்சு வந்து கவனத்தில் எடுத்து அந்த பிள்ளைக்கு விசா கொடுக்க வேணும் வேண்டும் அந்த பிள்ளைய பராமரிக்கிறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து பாதுகாப்பாளர் பிள்ளைய வந்து அவர்களுக்கு ஒரு குற்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தா ஒழிய அதுவும் சீரியஸான குற்ற நடவடிக்கைன்றத்தான் அவர்களை வந்து நாட்டை விட்டு போக சொல்லி கேட்கலாம் அதுலேயும் சில சில தீர்க்கப்பட்ட வழக்குகளுடைய அடிப்படையில் நீதிமன்றம் வந்து வேறு முடிவுகளையும் எடுக்கலாம் சில வழ வந்து இப்போ அண்மையில் தீர்க்கப்பட்ட ஒரு வழக்கில் வந்து சொல்லியிருக்கிறோம் அவை ஓவர் ஸ்டேராக இருந்தபடியா அதுக்கும் ஒரு பிரிட்ஜ் ஆஃப் இமிக்ரேஷன் ரூட்ஸ் வந்து சொல்லி சொல்கிறோம் இன்னும் அதால் வந்து அவை நாட்டுக்கு போய் அங்கே வந்து இந்த பிள்ளைகள் வெரி ஜங் ஏஜாக இருக்கிறபடியா அவர்கள் வந்து அங்கே தங்களோட வாழ்க்கையை தொடரலாம் ஆனால் அதை விட வேறு சட்டங்களும் இருக்குது பிள்ளையை அப்படி எதிர்பார்க்க இயலாதுன்னு சொல்லியும் அவ்வாறான இதுகளும் இருக்கின்றது அது ஒவ்வொரு கேஸிண்ட இண்டிவிஜுவல் கேஸிண்ட அடிப்படையில் வந்து அதை வந்து உள்நாட்டு உள்துறை அமைச்சு வந்து தீர்மானித்து அவர்களுக்கு பதிவிட உரிமை கொடுப்பதென்றால் கொடுப்பார்கள் இல்லை என்றால் அதுக்கான காரணங்களை சொல்லுவார்கள் அப்படி அவர்களுக்கான காரணங்கள் அப்படி சொல்லி அவர்களுக்கு விசா நிராகரிக்கப்பட்டால் அவர்கள் அதற்கு மேன்முறையீடு செய்ய முடியாது ஏனென்றால் அவர்களே ஏற்கனவே ஓவர் ஸ்டேராக இருக்கிறபடியாக அவர்கள் வந்து அந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ என்று சொல்லி அதை செய்து தான் அது கூடாக வந்து அவர்கள் தங்களுடைய அடுத்த மேலதிக முயற்சிகளை மேற்கொண்டு தான் அவர்கள் வந்து விசா இருக்க நிச்சயமாக ஒரு புதிய தகவலாக இருக்கும் நம்புகிறேன் பலருக்கு குழந்தைகள் பிறந்து பலர் இங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு விசா இல்லை எனக்கு தெரிந்து பலர் இருக்கிறீர்கள் எனக்கு சில வழி பார்த்து கொண்டு கூட இருக்கலாம் நீங்கள் உங்களது பிள்ளைக்கு ஏழு வயசு என்று சொன்னால் அதுக்கு பின்னர் நீங்கள் உங்களது வதவிட அனுமதிப்பத்திரத்துக்கு நீங்கள் முயற்சி செய்யலாம் அதனூடாக அதனை பெற்றுக்கொள்வதற்கான எதுகைகளை நீங்கள் தேடி செல்ல முடியும் எனவே பிரபலதா சொன்னது போல ஒரு 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 சட்ட சட்டவாளரை நீங்கள் அணுகாமல் இதை எதையும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது அப்போ சரி பாதிப்பு குறிப்பாக விசா வந்தாக்களுக்கு அதை கவனத்திற்குள்ளாமல் அந்த விசா நிராகரிக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் நிறைய நடந்திருக்கு அக்கறையினம் காரணமாக அல்லது நாங்கள் அந்த 
அதாவது அரசாங்கம் எல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர்த்திருக்கிறது அதாவது எங்கள் தகவல்கள் நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம் எங்கள் முகவரி என்னங்கிறது ஜிபிஆர் என்பது என்ற பல விடயங்களை ஒன்றாகவே வைத்திருக்கிறது வங்கி விவரங்கள் உட்பட ஒன்றாக வைத்திருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் வங்கிக்கு ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்திருப்போம் லோயர் அட்ரஸ் கொடுத்திருப்போம் இருக்கிறது இன்னொரு அட்ரஸாக இருக்கும் அப்படி மாறி மாறி அட்ரஸை கொடுத்து அப்போ எங்கே இருக்கிறோம் என்பதான மிக தெளிவான ஒரு நிலை ஹோம் ஆஃபீஸுக்கு கொடுப்பதில்லை எனவே இதில் குறிப்பிட்ட பகுதியை தொடங்கி நாங்கள் பின்னர் இடைவெளியும் பின்னர் பேசணும் எனவே நான் திரு ஜெயகாந்தனம் இருக்கிறேன் இந்த அட்ரஸ் பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனை எங்கடா கிட்ட உண்மைதான் என்னடா சொந்தக்காரர் இங்கே இருக்க மாட்டினம் சில வேலை அட்ரஸுக்கு நிறைய காசு கொடுக்க வேண்டி வரும் அது இயலாமல் இருக்கும் சில வேலை வந்தவுடன் ஒரு அட்ரஸை கொடுத்திருப்பினும் அதுபோல் அந்த அட்ரஸை மறந்து இன்னொரு அட்ரஸ் கொடுத்திருப்பினும் நிறைய இடங்களில் அவை மாறிக்கொண்டு இருப்பினும் வேலை காரணமாக பல்வேறு காரணங்களுக்காக இது எங்கே போய் முடியும் உண்மைக்கும் நீங்கள் எதிர்கொண்ட என்னென்னு சொன்னால் இந்த முகவரி என்று சொல்லி இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நாட்டுக்குள் நுழைகின்ற அதாவது ஒரு ஒரு ஆள் அந்த நாட்டுக்குள்ளே நுழையும் பொழுது ஏதாவது ஒரு 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 வதிவிட அனுமதி அல்லது நுழைவு அனுமதியோடு ஒரு ஆள் நுழைவாராக இருந்தால் அவர் ஏற்கனவே இந்த நாட்டில் தான் எங்கே போய் தங்க போகணுன்ற விடயங்களை கொடுத்துருப்பார் அவர் விண்ணப்பிக்கும் பொழுதே விசாவுக்காக விண்ணப்பிக்கும் பொழுதே அவர் அதுக்குரிய எங்கே இங்கே போய் எங்கே நிற்க போகணுன்ற விடயங்கள் கொடுத்துருப்பார் அந்த விடயங்கள் ஏற்கனவே உள்துறை அமைச்சிட்டே இருக்குது கோங்கஸ்ட்டே இருக்குது அதே சூழ்நிலை அவர் இங்கே வந்து இமி ஏர்போர்ட்டில் இறங்கின உடனேயும் இமிக்ரேஷனில் கேட்பாங்க நீங்கள் அங்கே போய் நிற்க போகிறீங்கள் யார் வந்து உங்களை கூட்டம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி கேட்பாங்கள் அவர் கொடுத்துருக்கிற விஷயமும் இவர் சொல்கிற விஷயமும் உரிய விடியும் தான் நான்னு பார்க்குறதுக்கு அப்போ அதை ஓமன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர்களும் விடுவார்கள் இது ஒரு ஒரு வதிவிட அனுமதியோ இல்லை நுழைவு அனுமதியோடு உள்ளுக்குள்ள வார ஆளுக்கான விஷயம் நிச்சயமாக இதோடு நாங்கள் நிறுத்திக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக பேசலாம் எனவே தொடர்ச்சியாக இதில் வருகின்ற சட்ட பிரச்சனை என்ன பலர் ஒரு ஒரு தவிர்ப்பை எப்படி மேற்கொள்ள முடியும் அதாவது இப்படியான தவறுகளை எப்படி திரு செய்ய முடியும் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் பேசலாம் இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சியிலே மிக முக்கியமாக இரண்டு சட்டத்துறை சார்ந்தவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இருவ ஒருவர் ஜெயகாந்த் மற்றும் பிரேமலதா ஆகிய இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதிலே குறிப்பாக பிரித்தானியாவில் இருக்கின்ற அண்மையில் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்ற அல்லது அண்மையிலே ஒரு பேசு பொருளாக இருக்கின்ற இங்கிருக்கின்ற அனைவருக்கும் விசா வழங்கப்படும் விசா இல்லாதவர்களுக்கு விசா வழங்கப்படும் என்கின்ற ஒரு செய்தி தீயாய் பரவி இருந்தது அதன் விளைவு என்னவென்றால் பலர் கொஞ்சம் சோம்பேறிகளாக மாறி இருக்கிறார்கள் மிக வேகமாக தனது விசா அப்ளிகேஷன் நகர வேண்டும் என்பதற்காக பணியாற்றி கொண்டிருந்தவர்கள் அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் பெறுவது தானே ஏன் நிறைய காசு கொண்டு கொட்டுவான் என்று கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கிறதையும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் நிலைமை வேறொன்றாக மாறி இருக்கிறது இன்னும் எழுத்து வடிவத்தில் ஒரு அரசாங்கத்தின் செய்தியாக இதுவரை அது ஒரு வரைவாக இதுவரையும் வெளியிடப்படவில்லை குறிப்பாக ஏப்ரல் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் வெளியிடப்படுகின்ற சட்ட திருத்தங்கள் அல்லது இங்கு நடைபெறுகின்ற அரசாங்கத்தில் அல்லது அர அரசாங்க சார்பாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அமைப்புகளின் ஊடான பல விடயங்கள் மாற்றமடைந்தால் அப்பொழுதுதான் கூடுதலாக தெரிய வரும் அரச ரீதியாக அரசியல் ரீதியாகவும் அல்லது அரசாங்கத்தின் ரீதியாகவும் அது வெளியிடப்படும் ஆனால் இந்த விடயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருவேறு விதமான கருத்துக்கள் இருக்கிறது ஒன்று அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது வெளிவிடலாம் ஆனால் இது ஒரு அரசியல் கட்சி அல்லது அரசியல் கட்சியின் ஆட்சி அமைப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்ற அல்லது மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்ற சூழலில் குறி எந்த நேரத்திலும் அது வெளியிடப்படலாம் அந்த வெளியிடப்பட்டதன் பின்னர் அது நடைமுறைக்கு உட்படுத்தப்படலாம் என்கின்ற ஒரு தகவலும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனக்கு தெரிந்து மிக முக்கியமான ஒரு தகவலாக பார்க்க போனால் இதற்கு சற்று காத்திருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் இங்கே இருக்கின்ற சட்டத்துறை சார்ந்தவர்கள் தெரிவிக்கின்ற கருத்துக்களின் அடிப்படையில் இப்பொழுது நாங்கள் நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் பேசிய விடயத்திலிருந்து சற்று விலகி இந்த முகவரி அற்றவர்களாக அல்லது முகவரியை மாற்றாதவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களின் அடிப்படை பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கிறது அதை பற்றி பேச தொடங்கினோம் எனவே திரு ஜெயகாந்த் அவர்களிடம் தொடர்ச்சியாக அதை பற்றி உணவலாம் நான் முதல் குறிப்பிட்டு விடயம் போல் வதிவிட உரிமையோடு அல்லது நுழைவு அனுமதியோடு வருபவர்களுக்கு விச முகவரி தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருக்காது என்னென்று சொன்னால் அவர்கள் ஏற்கனவே முகவரி வழங்கியிருப்பார்கள் ஆனால் எந்த வதிவிட உரிமையோ அல்லது நுழைவு அனுமதி இல்லாமல் பிரித்தானியாவுக்கு நுழைவர் நுழையும் பொழுது அவர்கள் இங்கே இமிக்ரேஷனாலே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு அவர்கள் எதற்காக வந்தார்கள் எவ்வாறு வந்தார்கள் என்று வினா அனுப்பப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அவர்கள் சில வேலைகளில் அதே இடத்திலே அவர்கள் தமது அகதி அந்தஸ்தை கோரலாம் 
அவ்வாறு கோருகின்ற பொழுது அவர்களிடம் அவர்களுக்கு தேவையான ஆவணங்கள் அல்லது அவர்களுக்கு தேவையான இந்தியாவிக்கள் எல்லாம் நேர்முக தேர்வுகள் எல்லாம் முடிவடைந்த சூழ்நிலையில் பிரித்தானியால் உங்கள் போய் தங்குவதற்கு உங்களுக்கு ஏதாவது முகவரி இருக்கிறதான்னு கேட்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய உறவினர்கள் யாராவது முகவரிகள் தெரிந்திருந்தால் அதை கொடுப்பார்கள் கொடுத்தால் அந்த முகவரியின் அடிப்படையிலே அவர்கள் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட நபரை அல்லது அவருடைய தொலைபேசி இலக்கு தொண்டா தொடர்பு கொண்டு இப்படி ஒரு ஆள் வந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியுமா இதெல்லாம் கேட்டு அதன் அடிப்படையில் அவரை வர சொல்லி அவர்கிட்ட அவரை ஒப்படைப்பார்கள் அவ்வாறு முகவரி அ முகவரி எதுவும் இல்லாதவர்களை கான பதிவிட வசதியை வழங்குவதற்கு உள்துறை அமைச்சு தயாராக இருக்கிறது அவர்களுக்குரிய பதிவிடங்களை அவர்களை ஒழுங்கு செய்து அவர்களை தங்கப்பட வசதிகள் அவருக்கான உணவு வசதிகள் எல்லாம் செய்து கொடுப்பார்கள் இதை குறிக்கிறதை மன்னிக்க வேண்டும் என்ன சொன்னால் மிக முக்கியமான ஒரு விடையம் இப்போ நாங்கள் எங்களை உறவினற்ற தொலைபேசி இலக்கத்தை கொடுக்குறோம் இப்போ ஹோம் ஆஃபீஸ் வந்து அவருக்கு ஃபோன் எடுக்குது அப்போ உள்துறை அமைச்சகம் அவருக்கு ஃபோன் எடுத்தால் இப்போ நான் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா அந்த நபருக்கு எதுவும் பாதுகாப்பு இருக்கா அந்த அதாவது பாதிப்பு இருக்கா அல்ல அந்த குடும்பத்துக்கு எதுவும் பாதிப்பு இருக்கா ஆ உண்மையில் பாரன் எந்த பாதிப்பும் இல்லை அவர்கள் ஹோம் ஆஃபீஸ் பொதுவாக ஒரு கேள்வி கேட்பார்கள் சொன்னால் இப்படி ஒரு ஆள் வந்திருக்கிறார் இவரை உங்களுக்கு தெரியுமா என்பது முதலாவது கேள்வியாக இருக்கும் அவர் ஆம் என்று பதில் அளித்தால் இவர் இங்கு வருகிறார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று அடுத்த கேள்வி கேட்பார்கள் அப்போ இந்த கேள்விக்கு அவர்கள் சரியாக மறுமொழி அவர்கள் சரியான மறுமொழியை கொடுப்பார்களா இருந்தால் அவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் பெறப்போவதில்லை ஏனென்னு சொன்னால் அங்கே வருபவர் அதாவது உள் நுழைபவர் அவர் ஒரு விடயங்களை கூறியிருப்பார் இவர் அதற்கு மாறான ஏதாவது விடயங்களை கூறினால் அவருடைய வந்து வந்திருக்கிறவருடைய அகதி கோரிக்கைகளிலையும் அது பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் அப்போ அதால் அவர் அதுக்கு ஏற்ற மா ஏற்ற மாதிரியான மறுமொழிகளை இப்போ பொதுவாக இப்போ ஒருவர் வந்திருக்கிறார் இவர் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு சொன்னால் ஆம் எனக்கு தெரியும் இவர் வருவார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமான்னு சொன்னால் இவருக்கு உண்மையாக தெரிந்திருக்க போகிறதில்லை என்று அவர் எந்தவித அனுமதி மிட்டு தான் வந்திருப்பார் அப்போ இவர் நிச்சயமாக இவற்ற மறுமொழி வந்து எனக்கு அவர் வருவார் என்று தெரியாது என்று தான் இவற்ற மறுமொழியாக இருக்கும் அந்த சூழ்நிலையில் ஓகே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அடையாளத்தை நிரூபித்து நீங்கள் அவரை கூட்டிக் கொண்டு செல்லாம் சொல்லி சொல்வார்கள் அன்றிலிருந்து உள்துறை அமைச்சனுடைய பதிவிலே வந்து அந்த குறிப்பிட்ட நபருடைய முகவரி தான் இவருடைய முகவரியாக இருக்கும் இதன் பின்னர் இவர்கள் ஏதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வேறு ஏதாவது காரணத்துக்காக நண்பர்களுடனோ அல்லது வேறு யாருடனோ இவர்கள் முகவரிகளை மாற்றி செல்லும் பொழுது உள்துறை அமைச்சரிடம் அந்த முகவரிகளை மாற்றாமல் இருந்தால் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இவர் ஏற்கனவே கொடுத்த முகவரியை அந்த குறிப்பிட்ட நபர் வீட்டை விற்று போட்டு அவர் வேறு ஒரு வீடு வாங்கி கொண்டு போயிட்டார் அவர் தன்னுடைய முகவரி எல்லாத்தையும் மாற்றிடுவார் தான் வீடு மாறின உடனே தன்னை பேங்கில் உள்ள எல்லாம் மாற்றிடுவார் அவர் வந்து இதை யோசிக்க மாட்டார் இவர் வீடு கொடுத்த மாற்றிருக்கிறார் இல்லையான்னு சொல்லி இப்போ இப்போ என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இவர் கொடுத்த முகவரியில் வேறு ஒரு ஆக்கள் இருப்பினும் அவைக்கு இவற்றை பெயர் ஒரு கடிதம் பெறும் அவருக்கு அவைக்கு ஆரணம் தெரியாது அவை அதை டிஸ்போஸ் பண்ணி போட்டு இருப்பேர் அப்போ எந்த வித என்ன நடக்க போதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இவருக்கு வர வேண்டிய அல்லது இவர் உள்துறை அமைச்சில் இவருக்கு வர வேண்டிய விடயங்கள் வந்து அல்லது கிடைக்க வேண்டிய கடிதங்கள் இவருக்கு கிடைக்கப்படாமல் போகும் இது முதலாவது விடயம் சில சில நபர்கள் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இல்லை கொஞ்சம் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸாக என்னென்னு சொன்னால் எனக்கு தெரியும் நானே சில கிளைம் பண்ணி நானே செய்வேன் நானே நோயட்ட போகணும் நானே என் காசு கொடுக்கணும் யோசிச்சு போட்டு அவர்கள் ஒரு ஒரு சட்ட ஆலோசனையும் நியமிக்கிறதும் இல்லை அந்த சூழ்நிலையில் வந்து சட்ட அவருக்கு இல்லாதபடியே இவருக்குரிய கடிதங்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக இவற்ற முகவரிக்கு மட்டும்தான் போய் சேரும் அந்த சூழ்நிலை இவருக்கு தொடர்பே இல்லாத சூழ்நிலை உண்டு அப்போ சில சில பதிவுகளுக்கு அல்ல சில கடிதங்களுக்கு ஒரு சட்ட ஆலோசகருக்கும் அந்த விடயம் தெரிய வரும் இல்லையா தெரியப்படுது கோமோயிஸ் வந்து தெரியப்படுத்தணும் சந்த இவரோட தொடர்பு கொள்ள முடியாத சூழ்நிலையில் உள்துறை அமைச்சர் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இப்போ எங்களுக்கே அனுபவம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இப்படி இந்த இந்த குறிப்பிட்ட இந்த கிளையண்ட் வந்து உங்களுடன் இப்பொழுதும் இருக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லி எங்கள்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்பார்கள் அப்போ நாங்கள் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஃபைன் எடுத்து பார்த்து எங்களோட இருக்கிறார் அல்லது இல்லைன்னு நாங்கள் சொல்லி மறுமொழி சொல்லுவோம் எங்களோட இருக்கிறாருன்னு சொன்னால் அவர் தந்திரி இந்த முகவரி தானே அவங்களுக்கும் தந்திருக்கிறார்னு கேட்பார்கள் அப்போ நாங்கள் இந்த முகவரி தான் தந்திருக்கிறார் இந்த முகவரிக்கு நாங்கள் கடிதம் போட்டுனாங்களோ அல்லது அவரை இந்த தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு தொடர்பு கொண்டாங்களோ அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியல உங்களால் தொடர்பு கொண்ட முடிஞ்சால் எங்களை உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள சொல்லி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அவர்கள் அறிவிப்பார் அப்போ நாங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவரை த தொடர்பு கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தால் தொடர்பு கொண்டு அவருக்கு விடயத்தை தெரிவிக்கிறது அப்போ இதில் வந்து உண்மையாக இந்த விண்ணப்பதாரிகள் அது அகதி அந்த சுக்கோராக இருக்கலாம் யாராக இருக்கலாம் அவர்கள் தங்களுடைய முகவரியை தங்களுடைய சட்ட ஆலோசகர்களுக்கும் தங்களுடைய
பார்வையாளர்கள் அல்லது இந்த ஐபிசி தமிழனுடைய வாடிக்கையாளர்கள் வந்து அவர்கள் அந்த தங்களுடைய முகவரிகளை தங்களுடைய சட்ட ஆலோசகர்களுடனும் மற்றது உள்துறை அமைச்சருடனும் இப்பையும் அதை சரி சரிப்படுத்தி வைத்துக் கொள்வது மிகவும் மிக 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 முக்கியமான ஒரு தகவல் இதற்காகத்தான் இந்த விடயத்தை அவரிடம் கேட்டிருந்தேன் ஒரு ஒரு சட்ட ஆலோசகராக இருந்து கொண்டு இந்த விடயத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது அதற்கான தாற்பயம் கூட அதற்கான அந்த வகிவாகம் என்ன என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் என நம்புகின்றேன் பொதுவாக பலருக்கு இருக்கிற நிலை அது எங்கே போ மாத்துறது எப்படி மாத்துறது எப்படி கடிதம் போடுறது என்கின்ற விடயங்கள் பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் புதிதாக வந்தவர்கள் அந்த நடைமுறைக்குள் இன்னும் தங்களை பரிட்சியப்படுத்தி கொள்ளாதவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கலாம் நீங்கள் நீங்களாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்றால் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த ஹோம் ஆஃபீஸ் என்ற அட்ரஸ் இருக்கும் நீங்கள் எப்படியேனும் அந்த தொடர்பில் இருந்து கொண்டு தான் இருப்பீங்க எனவே உங்களோட முகவரியை தயவு செய்து மாற்றிக்கொள்வதற்கான முயற்சியை இப்பொழுது மேற்கொள்ளுங்க ஏற்கனவே இருக்கிற முகவரி ஒன்று இருந்தால் அதோட அந்த தொடர்பை தொடர்ச்சியாகவே அந்த தொடர்பை மேற்கொள்ளுங்க நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் எங்களோட மக்கள்கிட்ட இருக்கிற நிறைய சிக்கல் அவரோட சண்டை பிடிச்சி போட்டு வழியில் போகலாம் அல்லது அவரோட தொடர்புகளை அறுத்து போட்டு இருக்கலாம் நாளைக்கு போய் கடிதம் வரைக்கெல்லாம் தெரியும் நேரடியாக அதன் பாதிப்பு அப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி எனவே மிக அவதான கவனமாகவும் கவனமாகவும் இருக்கும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்பொழுதும் திரு மணிகவனம் பிரேமலதா அவர்கள் வருகின்றேன் குறிப்பாக இந்த விசா பிரச்சனைகளை தாண்டி நிறைய பிரச்சனைகள் எங்கள் மக்கள் மத்தியில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் ஒரு பெண் என்றபடியால் உங்களிடம் இந்த கேள்வியை கேட்கலாம் என நம்புகின்றேன் குறிப்பாக தாயகத்திலிருந்து புலம்பெரு தேசத்திற்கு வந்திருக்கின்ற பல ஆயிரம் பெண் பல ஆயிரம் பெண்கள் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு சூழலில் தங்களது வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளினும் இந்த நேரத்தில் அவைகளுக்கு ஒரு சட்ட ஆலோசனை வேணுமென்றால் கூட கணவன் மூலமாகத்தான் அந்த சட்ட ஆலோசனை கிடைக்குது ஆனால் கணவன் முற்று முழுதான வேலையாயும் அல்லது வேலை வேலைப்பாடுவாயும் இருந்து கொண்டே இருக்கிற சூழலில் இவைகளுக்கான ஒரு சட்ட ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் இவை சட்ட வளர்களை உங்களை போன்றவர்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் முதல்ல இவங்களை எப்படி தொடர்பு கொள்வது அல்லது இவர்களுக்கான ஆலோசனை நீங்கள் எப்படி வழங்கலாம் என்னென்ன பிரச்சனைகள் சமூகத்தில் நடைபெறுகிறது என்னை தாண்டி உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் அதுக்கு என்னென்ன பரிகாரங்கள் தொடர்பு <laughs> 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 ஓ அது தொடர்பாக இவர்களுக்கு மேலே அவங்க அவர்களுக்கு மேலதிக சட்ட இதுகள் தேவை என்றால் அவர்களுக்கு உண்மையிலேயே அந்த பணத்தினை அவர்கள் சட்டத்தரணிகளுக்கு பே பண்ண வசதி இல்லாமல் இருந்தால் அவர்கள் அந்த மீன்ஸ் டெஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்தால் அவர்களுக்கு வந்து இலவச சட்ட உதவி லீகல் எய்ட் வந்து அவர்களுக்கு ஆனால் இதில் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது அண்மைய காலங்களில் அதில் பல குளறுபடிகள் கடந்த காலங்களில் செய்தபடியால் சில சொலிசிட்டர் அதாவது சில இந்த சட்ட பிரச்சனைகளை கையாளுகிற நிறுவனத்திற்கு அது மறுக்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பாக தமிழ் மக்களிடம் மிக குறைவானவர்கள் இப்பொழுது அதனை அப்படியான ஒரு பணியை செய்வதாக நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆமாம் அது உண்மைதான் ஆனால் நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் அதை அறிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் உங்களுக்கு கிட்ட இருக்கிற இடங்களில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இணையத்திலே தேடிக்கொள்ளலாம் அல்லாட்டி கூகுள் பண்ணி தேடிக்கொள்ளலாம் லீகல் எய்ட் சொலிசிட்டர்ஸ் நியாட்டுமே என்றால் அவர்கள் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற இதில் காட்டும் அல்லாட்டி வேறு தமிழ் சட்ட ஃபேர்முகளுக்கு வந்து அந்த இலவச சட்ட ஆலோசனை வழங்குகிற இது வந்து உரித்து வந்து கொடுத்துருப்பார்கள் அவர்களை நீங்கள் அணுகி நீங்கள் அவர்களிடமிருந்தும் சட்ட இலவச சட்ட உதவிகளை உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ள ஆனால் எல்லா ஃபேமுக்கும் மட்டும் இல்லை சில சில ஃபேமுகளுக்குத்தான் அது வழங்கியிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக பெண்கள் சார்ந்திருக்கின்ற விடயங்களில் இருக்கிறதா அதை சார்ந்த ஒரு இலவச ஆலோசனைகளை பெறவோ அல்லது பெண்கள் சில வேலைகளிலே குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக பிரிவுகள் ஏற்படுகிறது அந்த பிரச்சனைகள் வருகின்ற பொழுது அதை எப்படி கையாளுவதற்கான முயற்சிகளை உங்களிடம் வருகிறார்கள் பெண்களிடம் வருகிறது வந்து சில வேலை டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கேசஸ் வரு அவர்கள் வீட்டு வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு தங்களுடைய பதிவுடைமை எவ்வாறு தாங்கள் தகவல் அமைத்து கொள்வது என்பது சில சில கட்டக்கறிகளுக்குல அவர்கள் வந்து இதனெல்லாம் அப்போ மேலதிக சட்ட ஆலோசனைகளுக்கு அவர்கள் எங்களை நாட முடியும் அல்லாட்டி அவர்கள் வேறு தங்களுக்கு அழைத்துக்கொண்டு வருகின்ற பொழுது உங்களது கேள்விகளுக்கும் பதில் தரலாம் 
பிரபலதா அவர்களிடம் பேச தொடங்கிய விடயம் பெண்கள் சார்ந்திருக்கின்ற ஒரு விடயம் என்பதால் ஒரு நீண்டதொரு பகுதி இன்னொரு நாளில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் என்றால் இனி வருகின்ற காலங்களில் ஐபிசி தமிழில் இந்த சட்ட வாடர்கள் அல்லது சட்ட ஆலோசகர்கள் சட்ட தரணிகள் வந்து தொடர்ச்சியாக இங்கிருக்கிற சட்ட பிரச்சனைகள் அல்லது சட்ட ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்கான ஒரு தயாரிப்பு பணிகளை நாங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் எனவே அதற்கான ஒரு முதல் நிகழ்வாக நீங்கள் இதனை பார்க்கலாம் தொடர்ச்சியாக வருகின்ற காலங்களிலே இது சார்ந்து நாங்கள் பேச விடைகிறோம் இப்பொழுது திரு ஜெயகாந்த் அவர்களிடம் மீண்டும் வருகிறேன் குறிப்பாக ஒரு ஒரு நீங்கள் ஒரு சட்ட ஆலோசகர் உங்களுக்கென்று ஒரு எல்லை இருக்கும் பணியாற்றுவதற்கு பலருக்கு தெரிகிறது இவர் இவர்கிட்ட போனால் நாங்கள் இது ஒரு வகையில் நல்ல விடயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் புரிஞ்சு கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அந்த சட்ட ஆலோசகர் என்பது என்பவரது பணி எந்த எல்லை வரையும் இருக்கும் சட்ட ஆலோசகர்கள் அல்லது இப்போ பொதுவாக கேஸ் ஒர்க்கர்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் நாங்கள் வந்து இப்போ இந்த நிறுவனத்தில் இருக்கின்ற சட்ட திறனிகளுடைய ஆலோசனை அடிப்படையில் அவர்கள் இந்த வழிகாட்டலின் கீழ் தான் நாங்கள் எங்களுடைய பணிகளை முன்னெடுத்து செல்வோம் அப்போ நிச்சயமாக இப்போ எங்கள நிறுவனத்துக்கு ஒரு ஒரு கிளாயண்ட் ஒரு 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 ஆள் வருகிறார்னு சொல்லி சொன்னால் தன்னுடைய சட்ட தேவைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நிச்சயமாக ஒரு சட்டத்திறனியை அவர் சந்திக்க வேண்டும் அந்த சட்டத்திறனி இப்போ இமிக்ரேஷன் தொடர்பான விடயங்கள் குடிவரவு தொடர்பான விடயங்கள் சொன்னால் அது தொடர்பான சட்டத்திறனியை அவர் சந்திக்கலாம் சந்தித்தால் அவர் வந்து அவருக்கான ஆலோசனைகளை வழங்குவார் எவ்வாறான வேலைகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்னென்ன அதற்குரிய என்னென்ன வழிகள் இருக்கின்றது எவ்வாறான இவ்வளவு காலங்கள் நடக்கும் அதற்குரிய கட்டணங்கள் எவ்வாறு அறவிடப்படும் போன்ற விடயங்கள் எல்லாத்தையும் தெளிவுபடுத்திய பின்னர் போன்ற சட்ட ஆலோசகர்களை அழைத்து அந்த குறிப்பிட்ட விடயங்களை கையாள்வதற்கான ஆலோ வழிநடத்தல்களையும் ஆலோசனையும் வழங்குவார் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் அந்த அவருடைய விடயங்களை கையாண்டு தேவையான ஆலோசனைகளை மீண்டும் சட்டத்தினியோடம் பெற்று அமது விடயங்களை அவரிடம் கொடுத்து சரிபார்த்து எல்லா விடயங்களையும் சரியாக செய்திருக்கணும் என்று பார்த்து அந்த சட்டத்திறனின் ஊடாக சட்டத்திறனின் ஊடாகத்தான் நாங்கள் உள்துறை அமைச்சருடனோ அல்லது நீதிமன்றங்களுடையோ நாங்கள் தொடர்புகளை மேற்கொள்வது பொதுவான விடயமாக இருக்கும் சரி இந்த இன்னொரு கேள்வி இப்போ தொடர்ச்சியாக நீங்கள் தமிழ் சமூகத்திட்ட பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறீங்க சில இடங்களில் நிறைய கேஸ் ஒர்க்கர்ஸோடையோ அல்லது அவர்கள் சம்பந்தமாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஏனைய நபர்களோடையோ வருகின்ற பிரச்சனை காரணமாக அந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு மாற வேணும் என்று பலர் முயற்சி செய்யணும் இந்த மாற்றம் என்பது நிறைந்த கசப்புணர்வுகளை பலருக்கு கொடுத்துருக்கிறது கடந்த காலங்களில் அவர் மாறப்போகிறார்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட வந்து நான் மாறப்போகிறேன் இவர்கிட்ட இருந்தேன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கான பணி என்ன உதாரணமாக அங்கேருந்து அந்த ஃபைலெலாம் நீங்கள் எடுப்பீங்களா இல்லை அவ்வளோ ஃபைலே ஃபைலையும் எடுத்துக்கொண்டு அந்த கிளைண்ட் தான் உங்கள்கிட்ட வர வேணுமா அந்த பயனர் தான் வர அது அந்த நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு முறைகளும் கையாளலாம் ஆனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் இப்போ எங்கள்கிட்ட ஒரு கிளைண்ட் வந்து சொல்கிறார் இப்படி நான் என்னோடய இந்த ஃபைலை வந்து நான் மாற்றணும் நான் இந்த ஏஎன்ட சொல்லிச்சிட்டு தான் வேலை செய்து நான் எனக்கு அவர் அவைய செய்கிற வேலையில் உடன்பாடு இல்லை உடன்பாடு இல்லை அல்லது ஹாப்பி இல்லை ரெண்டபடியாக நான் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட வரப்போகிறேன் நான் சொல்லி அவர் வந்தாருன்னு சொன்னால் நாங்கள் அவர் முதலாவது அவர் என்ன தேவைக்காக எங்களிடம் வருகிறாருன்றதை நாங்கள் சரி பார்க்க வேண்டும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது சிலர் வந்து தனது கொடுப்பனைகளை சரியாக செய்யாமல் அதை விட்டுவிட்டு எங்களிடம் பெறுவார் அப்போ அவ்வாறானவர்களை நாங்களும் எடுத்து நாங்களும் அவர்களுடன் திருப்பி பிரச்சனைப்பட்டு மனசாப்படுறதுல எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை இப்போ அந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவரை எந்தக்காக வருகிறார் உண்மையாக அவர்களுடைய சட்ட பிரச்சனை தான் பிரச்சனையா அல்லது அவருக்கு வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குதான்னு சொல்லி நாங்கள் ஆலோசிப்போம் இப்போ அந்த சூழ்நிலையில் தான் நான் இப்போ பிரிமலதாக குறிப்பிட்டது போல் சொல்ல வேண்டும் என்னு சொன்னால் எங்களுடைய நிறுவனத்துக்கு வந்து இமிகிரேஷன் குடிவரவு மற்றும் ஹவுசிங் இந்த ரெண்டு விடயங்களுக்கும் வந்து லீகல் எய்ட் வசதி இருக்குது இப்போ நீங்கள் டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸை நீங்கள் அணுகுவீர்களாக இருந்தால் இந்த இமிகிரேஷன் என்ற விடயத்துக்கும் இந்த ஹவுசிங் என்ற விடயத்துக்கும் நீங்கள் லீகல் எய்ட்டின் ஊடாக உங்களுடைய சட்ட பிரச்சனைகளை இலவசமாக செய்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது இப்போ அந்த வாய்ப்பு என்பது வந்து அனைவருக்கும் திறந்து விடப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு அல்ல உண்மையில் அது எவ்வாறுன்னு சொன்னால் அவருடைய வருமானங்கள் அவருடைய கிடைக்கப்பட்டிருக்கிற வருமானங்கள் அவர்கள் வேலை செய்கிறார்களா இல்லையா அவர்கள் அரசாங்கத்திடம் இருந்து அரச உதவிகளை சலுகைகளை பெற்றுக்கொள்கிறார்களா இது பற்றி அடிப்படையாக கொண்டு அந்த ஒரு 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 பயிற்சிப்பு ஒன்று இடம்பெறும் அந்த ஒரு டெஸ்டிங் ஒன்று அந்த டெஸ்டிங் ஒன்றில் வந்து அவர்கள் சரியாக அவர்களுடைய தகமைகள் பூர்த்தி செய்யப்படுமா இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்களுக
அது வந்து ட்ரெண்டு இமிக்ரேஷனுக்கும் இருக்குது ஹவுசிங் இருக்குது ஹவுசிங்னு என்ன சொன்னால் உண்மையாக என்ன சொன்னால் சில பேர் அதை புடையா புடையக்குள்ளாம் வீடு வாங்குறதை விற்கிறது அல்ல இது உண்மையில் என்னென்னு சொன்னால் டிஸ்பியூட்ஸ் அதாவது ஒரு லேண்ட்லோட் வீட்டு உரிமையாளருக்கும் வதி 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 உள்ளவருக்கும் இடையில் ஏற்படுகின்ற முரண்பாடுகள் வீட்டை திருத்தவில்லை வீட்டில் தண்ணி ஒழுகிறது கேஸ் லீக் பண்ணுகிறது அவர் செய்யவில்லை அல்லது வீட்டில் இருந்து அவர் எலும்ப சொல்லுகிறார் அல்லது லேண்ட்லோட் வந்து சொல்லலாம் என் இவர் வீட்டிலிருந்து எழும்புறார் இல்லை வாடகையும் தாரதில்லை இவ்வாறான பிரச்சனைகளை கையாளுவதற்கு எங்களுக்கு இலவசமாக கையாளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அவர் அந்த 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 தேவையான தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்வாராக இருந்தால் அப்போ இதை இவ்வாறான விடயங்களுக்கு நீங்கள் நிச்சயமாக டேவிட் பென்ஷன் சொல்லிச்சுறதை அணுகலாம் அணுகினால் அவர்களுக்கான அந்த சோதிப்பு பயிற்சிகள் செய்யப்பட்டு அவர்கள் அதற்கு தகுதி பெறுவாக இருந்தால் அவர்களுக்கு இலவசமாக செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது மிகச் சிறப்பு இதிலே ஒரு தொலைபேசி இணைப்பு இருக்கிறது யார் என்று பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் நான் ஜீரட்டம் கதைக்கிறேன் ஈஸ்லாமிலே வந்து ஈஸ்லாம் வந்து கதைக்கிறேன் நான் அகதி அந்தஸ்து சம்பந்தமான கதை இல்லை நான் ஒரு ஐரோப்பிய நாடொன்றில் இருந்து யூகேக்கு வந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிட்டுது இங்கே பெர்மனண்டான ரெசிடென்ஸ் இப்போமே கிடைச்சிருக்குது ஆனால் இப்போ பிரெக்சிட்டுக்கு ப்ராசு நாங்கள் இனி என்ன செய்ய வேணும் என்றதை பற்றி நகையை நாங்கள் மண்ட சட்ட தண்ணியை கேட்க விரும்புகிறேன் ஓ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே வந்து நீங்கள் நிரந்தர வதவிமை இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இவர்களுக்கு ரெசிடென்ட் கார்டுன்னு சொல்லி பெர்மனண்ட் ரெசிடென்ட் கார்டு தான் கொடுத்துருப்பார்கள் இந்த ஐரோப்பா நாட்டில் இருந்து இங்கே வந்து அவர்கள் ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலே இந்த நாட்டில் வசித்திருந்து அதுக்கான ஆவணங்களை பூர்த்தி செய்வர்களாக இருந்தால் அவர்கள் நிச்சயமாக கொடுத்துருப்பார்கள் இவர் குறிப்பிட்ட நபர் எனக்கு அவற்றை பேர் சரியாக தெரியவில்லை உங்களோட ஜே ஜெயரட்னம் ஓ திரு ஜெயரட்னம் அவர்கள் அப்போ உங்களுக்கான நிரந்தர நிரந்தர வதவிமை உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நிச்சயமாக நீங்கள் இந்த நாட்டிலே பிரித்தானியாவிலே நிரந்தரமாக வதிவதற்குரிய அனைத்து உரிமைகளும் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கான அனைத்து வாய்ப்புகள் சலுகைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுடைய நிரந்தர வதிமை வதிவுரிமைக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படப்பட போவதில்லை இந்த பிரெக்சிட்டோ அல்லது டீல் பிரெக்சிட்டோ நோ டீல் பிரெக்சிட்டோ இது வந்தாலும் இவற்றுடைய அந்த நிரந்தர வதவிக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்பட போவதில்லை அதே நேரம் நீங்கள் விரும்பினால் உங்களுடைய நிரந்தர வதிமை பெற்று ஒரு வருட காலத்தின் பின்னர் குறிப்பிட்ட தகவல்களை பூர்த்தி செய்தால் லைவ் இந்த யூகே டெஸ்ட் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணால் நீங்கள் விரும்பினால் உங்களுடைய பிரஜா உரிமையை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் பிரித்தானிய சிட்டிசனாக இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐரோப்பிய பிர பிரஜையாக இருக்கிற அதே நேரம் பிரித்தானிய பிரஜைக்கு மாற வேண்டும் என்று நீங்கள் கருதினால் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அது அவர்களுடைய சொந்த விருப்பம் ஆனால் அவருடைய வதிவுரிமையில் எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்பட போவதில்லை இந்த பிரெக்சிட் ஏற்பட்டாலும் நிச்சயமாக எனவே நான் நினைக்கிறேன் வேறு எதுவும் கேள்விகள் இருக்கிறதா உங்களிடம் நாங்கள் செட்டில் மண்ணு இந்த ஒன்று ஒரு இது செய்யணும்னு சொல்லி அப்போ அது கட்டாய நாங்கள் செய்யணுமோ செட்டில்மெண்ட் என்று சொல்லி உண்மையாக என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ அந்த புது இந்த பிரெக்சிட்டோட கொண்டு வரப்பட்ட விடயம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறதும் செட்டில்மெண்ட் என்றதுலேயும் ட்ரெண்டுலேயும் வித்தியாசமான விடயங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் எல்லா 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 விடயங்களையும் ஒரே ஒரே வழிமுறைக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார்கள் இப்போ இவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற வந்து பெர்மனண்ட் ரெசிடென்ட்னு சொல்லி ஒரு 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 பதம் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரம் வந்து வேறு நொன் இயூ நேஷன் வெளியிலேருந்து வாரவர்களுக்கு இன்டிஃபினிட்டி லீவ் டு ரிமைன்னு சொல்லி ஒரு பதம் பயன்படுத்துவார்கள் இப்பொழுது என்ன செய்யப்படுறாங்கன்னு சொன்னால் இவர்களுக்கும் அதே பதத்தை மாற்றி இன்டிவிட்டி லீவ் டு ரிமைன் சொல்லி ஒரு பதத்தை மாற்றி அந்த அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் விசா கொடுக்க போகிறார் இப்போ இதிலே உங்களை உங் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போடுகின்ற வாய்ப்புகள் வசதிகள் சலுகைகள் பிரித்தான இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளில் எந்த மாற்றங்களும் ஏற்பட போவதில்லை இந்த பேர் மாற்றம் ஒன்று இடம்பெற போகுது இந்த பேர் மாற்றத்துக்கு என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் இலவசமாக அதுக்குரிய விண்ணப்பத்தை மேற்கொண்டு நீங்கள் அந்த பேர் மாற்றத்துக்கான விண்ணப்பத்தை மேற்கொண்டு அந்த பயோமெட்ரிக் ரெசிடென்ஸ் கார்டை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதற்கான காலையில் நீங்கள் டென்ட டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு இடையில் செய்ய வேணும்னு சொல்லி தற்போது சொல்லியிருக்கேன் மிக நன்றி நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டு உங்களது க கேள்விகளை கேட்டமைக்காக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நிகழ்ச்சியின் நிறைவு நேரம் இறங்கியிருக்கிறது குறிப்பாக எங்களிட மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற அச்சம் அல்லது பொருளாதார பிரச்சனை இன்னொன்று எப்படி வந்து சந்திப்பதற்கான அல்லது ஒரு இடத்திலே ஒரு நம்பிக்கை இன்னொருத்த நம்பிக்கை இனம் என்கின்ற பல குழப்பங்களை மத்தியில் தான் இன்றைய எங்களது இந்த வதிவிட அனுமதி பத்திர பிரச்சனை அல்லது சார்ந்திருக்கிற பிரச்சனை இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் க
நிச்சயமாக நாங்கள் வழங்கலாம் உங்களது தொடர்பு மின்னஞ்சல் உட்பட நாங்கள் மக்களுக்கு வழங்குகிறோம் அதனூடாக தொடர்பு கொள்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கான உதவிகளை செய்வீர்கள் நம்புகின்றேன் மிக நன்றி முதலிலே ஓகே நன்றி இந்த நிலையத்து காலத்து எங்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ள வைத்ததுக்கு ஐபிசி தமிழ் நிகழ்ச்சிக்கு நான் நன்றி நன்றி மற்றும் பிரமலதா உங்களோடு நிறைய பேச வேண்டும் குறிப்பாக பெண் சட்ட சட்டத்தரணிகள் என்பது மிக குறைவாக இருக்கும் ஒரு சூழல் காணப்படுகிறது எனவே இந்த நிலையில் பெண்கள் சார்ந்திருக்கின்ற பிரச்சனைகளை ஒரு முறை உங்களோடு அதிகமாக பேச வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எனவே அப்பொழுது உங்களை மீண்டும் ஒரு முறை அழைத்து அந்த விடயங்கள் பேசலாம் நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் நன்றி உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கும் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்து இதில் பேச வைத்ததுக்கும் எங்களுடைய சட்ட நிறுவனத்தை பற்றி மக்களுக்கு அறிய தந்ததுக்கும் எங்கள் வழங்கப்படுகின்ற சேவைகள் மக்களுக்கு சென்றடைவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்ததுக்கும் உங்களுக்கு மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி உங்களிடம் வரைக்கும் எனவே இரண் இரண்டு சட்டத்துறை சார்ந்த வல்லுநர்களோடு பேசி இருக்கின்றோம் மிகுந்த நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடியதாக இன்றைய இரவு கலைந்திருக்கிறது எனவே தொடர்ச்சியாக ஐபிசி தமிழுக்கு உங்களது தொலைபேசி இலக்கத்தின் ஊடாகவோ அல்லது இன்ஃபோ அச் ஐபிசி தமிழ் டாட் காம் என்ற எங்களது மின்னஞ்சல் ஊடாகவோ நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுகின்ற பொழுது உங்களுக்கான தகவல்களை அவர்களது தொலைபேசி இலக்கம் உட்பட இருக்கின்ற மின்னஞ்சல் முகவரி உட்பட அவர்களுக்கு அவர்களது தொடர்பு கொள்ளக்கூடியதான அனைத்து வாழை வகைகளையும் நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த தயாராக இருக்கிறோம் எனவே உங்களது மின்னஞ்சலை மாத்திரம் நீங்கள் எங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அந்த விவரங்களை கேட்டறிந்து கொள்ளுங்கள் அதன் பின்னர் அவர்களோடு தொடர்பு கொள்ள முடியும் சட்ட ஆலோசனைகள் சார்ந்து நீங்கள் பேசிக்கொள்ளலாம் எனவே இன்று நாள் நிகழ்ச்சியிலே பார்த்து கொண்டிருந்த உங்கள் நேரத்துக்கு நன்றி பாராட்டி கலந்து கொண்டிருந்த ஆளுமைகளுக்கும் நன்றி சொல்லி சக தொழில்நுட்ப கலைஞர்களோடு சேர்ந்து விடைபெறப்போகின்றேன் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியிலே சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்